Oi! E aí galera, tudo bem? Vamos para mais uma receita? A receita de hoje é o Yakisoba do Mr. Cats. Yakisoba de ontem. Mr. Cats Receitas, cozinha na prática. Sabe aquele macarrão fim de feira? Eu abri a geladeira e vi o que eu tinha. Ah, então eu achei um pimentão, uma abobrinha, uma cebola, uma cenoura. E eu fui meio que juntando as coisas. Falei, ah, então eu vou fazer um yakisoba by Mr. Cats. Lembrando que o meu yakisoba não tem nada a ver com o yakisoba tradicional. O meu yakisoba é o yakisoba do Mr. Cats, onde eu misturo algumas técnicas, alguns ingredientes orientais e também algumas coisas ocidentais. Então ela é meio que mistiz. Então vamos lá? Aqui tem três sobrecoxas de frango que ficaram marinando por quatro horas na geladeira. A marinada entrou duas colheres de sopa de shoyu, duas colheres de sopa de saque, uma colher de sopa de óleo de gergelim torrado, uma colher de sopa de melaço de romã, uma colher de sopa de cebola em pó, uma colher de sobremesa de páprica doce defumada e uma colher de chá de alho em pó. Vamos começar? Liga o fogo alto. Uma colher de sopa de banha de porco e aqueça em fogo alto. Aqueceu a gordura, a primeira coisa que você vai fazer é colocar o frango. Dá uma escorridinha da marinada. Reserve o líquido da marinada. Nessa hora coloque uma colher de sopa rasa de amido de milho. Vai grudar no fundo da panela, isso é normal. O objetivo é dourar. Enquanto eu estou fritando o frango, eu coloco uma pitadinha de sal para ele ir saborizando. E vamos entrar com uma colher de sobremesa rasa de curry. Ele já vai ficando douradinho. O cheiro está incrível. Vamos entrar com três dentes de alho laminados. Por que, que eu laminei? Porque eu quero que o alho seja... Olha que belezura que está ficando. Vou entrar com um pedaço deste tamanho de gengibre. E foi picadinho. Bem pouquinho. É um cheiro. Só para dar um sabor. Bom, está bem douradinho. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma xícara de caldo de legumes caseiro. E vai jogar aqui para deglaciar esse fundo. E tem amido de milho que vai começar a engrossar e vai desfrutar todo esse sabor que está aqui. O que eu acho legal da comida oriental é que você consegue consumir não só proteína e carboidrato, você consegue consumir fibra, legumes, verduras que você vai colocar aqui nesse macarrão. Você vai descolando todo o fundinho da panela. Eu vou reduzir para o médio. Eu já vou colocar o resto dessa marinada e vou entrar com uma cenoura cortada em tiras, vou entrar com cogumelo shiitake cortado em tiras também, tá ficando. Vou colocar uma cebola grande cortada em pétalas, lembrando que o fogo está médio. É nesse momento que eu vou colocar um splash de saque mirim. Um splash de shoyu, um splash de romã, xarope de romã, dá um leve adocicado, mais um splashzinho de óleo de gergelim torrado. Acrescento a uma abobrinha caipira cortada em tiras também e misturo. Eu vou tampar e deixar por de 5 a 10 minutos cozinhando tudo isso. E os 10 minutinhos? Dá aquela mexidinha, certo? Vamos testar a cenourinha. Hum, do jeito que eu gosto. Ao dente. Eu desligo o fogo. Pego meio pimentão vermelho cortado em tiras e jogo aqui, aqui dentro. O que eu vou fazer agora? Vou pegar... Gergelim branco, vou dar 
dar uma salpicada aqui para trazer crocância. Olha o gergelim torrado, um fiozinho. Fechamos. O macarrão já está quase cozido. Eu boto o macarrão aqui. Depois eu sinto bem que vai ficar nesse vaporzinho. E aí você vai ver que delícia que vai ficar. Beleza? Estamos cozinhando um pacote de macarrão para yakisoba lá. É só a água que eu estou usando. Eu fico olhando aqui o ponto dele. Eu quero ele ao dente. Macarrão de yakisoba geralmente cozinha muito rápido. Então você tem que ficar de olho. Hum. No ponto. E o que, que a gente faz? A gente vai pegar e colocar o macarrão do yakisoba aqui dentro. Vamos lá? Deixar o fogo baixo e colocar o macarrão aqui dentro. Olha que maravilha! E vamos misturar bem, né? Porque o molho ele fica tudo aqui embaixo. Pronto! Hora de papar! Delícia! Eu sou louco do gergelim, eu vou colocar mais gergelim para ficar mais bonito aqui. Se tivesse uma cebolinha também ia jogar, mas acabou minha cebolinha. Olha que lindo que tá isso. A prova dos nove, será que tá bom mesmo? Hum. Hum. Se inscreva no meu canal, Mr. Cats Receitas. Curta e compartilhe.